അസലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള അറബിക് ഗ്രാമർ പഠനത്തിലെ എഴുപതാം ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നെഹ്വുൽ വാഹിൻ്റെ ഇബ്തിദ ഇയയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിലെ ലമായുർ റഫ് അൽ ബാരിസ അൽ മുത്തസില ബിൽ അഫാൽ എന്ന പാഠമാണ് അഥവാ ക്രിയകളോട് അതായത് ഫ്യാലുകളോട് ചേർന്നു വരുന്ന റഫൻ്റെ സർവനാമങ്ങൾ എന്ന പാഠമാണ് ഈ പാഠം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും എന്താണ് ലമീർ എന്താണ് ബാരിസത്ത് എന്താണ് മുത്തസിലത്ത് എന്ന് എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ ദൂരീകരിച്ചിട്ട് വേണം ഈ പാഠഭാഗം പഠിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ലമീർ എന്തൊക്കെയാണ് ലമീറിൻ്റെ ഇനങ്ങൾ എന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് വരാം ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ലമീർ സർവനാമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അമീർ ഹുവ ഖലിമത്തുൻ തി ബദൽ മിനൽ ഇസ്മി ലമീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്മിന് ബദലായിട്ട് വരുന്ന കെലിമത്തുകളാണ് പദങ്ങളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഹുവ അവൻ ഹുമ ഹും ഹിയ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ ലമീറുകൾ ലമാഇറുകൾ അഥവാ സർവനാമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലമീറിൻ്റെ ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അമീറുൽ മുത്തസിൽ ആദ്യമായിട്ട് ലമീറിൻ്റെ ഇനങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലമീറുൽ മുത്തസിൽ എന്നതാണ് എന്താണ് ലമീറുൽ മുത്തസിൽ ഹുവല്ലതി എത്തസിലുദ ഇമൻ ബിക്കലിമത്തിൻ ഉഹ്റ കബ്ലഹു തൊട്ട് മുമ്പുള്ള കെലിമത്തിലേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ചേർന്ന് വരുന്ന ലമീറുകളാണ് ലമീർ മുത്തസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലമീർ മുത്തസില് മുൻഫസില് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് തരം തിരിക്കാം അതിൽ മുത്തസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ടു മുൻപത്തെ കെലിമത്തിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ലമീറുകൾ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഫഹിം തു ഫഹിം തു എന്നതിലെ തു എന്ന് പറയുന്നത് ാണ് അത് ഫഹിമ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്യാലിലേക്ക് ചേർന്നു വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തു എന്ന് പറയുന്ന ആ അക്ഷരം ലമീർ മുത്തസിലാണ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഫഹിമ ഫഹിമ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ രണ്ട് പേർ ഗ്രഹിച്ചു മനസ്സിലാക്കി എന്നർത്ഥം അപ്പൊ ഫഹിമ എന്ന് പറയുന്നതിലെ ഫഹിമ എന്ന് പറയുന്ന അലിഫ് അതിൻ്റെ പേര് അലിഫുൽ ഇഫ്നൈൻ ആ അലിഫുൽ ഇഫ്നൈനിയാണ് അവിടുത്തെ ലമീർ അത് ഫഹിമ എന്ന് പറയുന്ന ഫലിലേക്ക് കെലിമത്തിലേക്ക് ചേർന്നു വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ അലിഫുൽ ഇഫ്നൈൻ അത് ലമീർ മുത്തസിൽ എന്ന് പറയും ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ലമീർ മുൻഫസിലാണ് ലമീർ മുത്തസിലിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ലമീർ മുൻഫസിൽ ഉദാഹരണത്തിന് അന നെഹ്നു ഹുവ ഹുമ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് മറ്റൊന്നിനോട് ചേർന്നു വരാതെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന അതിനാണ് ലമീർ മുൻഫസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇനി ലമീർ ബാരിസ് മുസ്തത്തിർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ടും ലമീറിനെ നമുക്ക് തരം തിരിക്കാം അപ്പോൾ ലമീർ ബാരിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹുവല്ലതി ലഹു സൂറത്തുൻ ലാഹിറത്തുൻ ഫിൽ ലഫ്ലി വൽ കിതാബ എഴുത്തിലും ഉച്ചാരണത്തിലും വളരെ പ്രകടമായ ഒരു രൂപം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ലമീറുകളാണ് ലമീർ ബാരിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ അന ആതി കബിഹി ഞാൻ അത് നിനക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നൽകാം അതിലെ അന എന്ന് പറയുന്നത് ബാരിസാണ് അത് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കാണാനും കേൾക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ട് ആതിക്ക എന്നതിലെ കാഫ് അത് ലമീറാണ് ആ ലമീർ നമുക്ക് പുറത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അത് മുത്തസിലാണ് എന്നാലും അതിനെ നമുക്ക് ബാരിസായിട്ട് പുറത്ത് കാണുന്നുണ്ട് മുത്തസിലാണ് അതോടൊപ്പം അത് ബാരിസുമാണ് ബിഹി എന്ന് പറയുന്നതിലെ ഹ അത് ലമീറാണ് അത് ബി എന്നതിലേക്ക് മുത്തസിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം അത് ബാരിസാണ് ലമീർ ഇനി നേരെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലമീർ മുസ്തത്തിറാണ് ബാരിസിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ലമീറാണ് ഹുവല്ലതി ലൈസ ലഹു സൂറ സൂറത്തുൻ വാഹിറത്തുൻ ഫിൽ ലഫ് ലൈ വൽ കിതാബ എഴുത്തിലും ഉച്ചാരണത്തിലും പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും കാണാൻ കഴിയാത്തത് എന്നാൽ ഉള്ളിൽ മുസ്തത്തിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഉള്ളിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ലൊമീർ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉക്തുബ് 
ഉക്തുബ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നീ എഴുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉക്തുബ് അൻത എന്നതാണ് അൻത എന്ന് പറയുന്ന ലൊമീർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുസ്തത്തിറായി കിടക്കുകയാണ് അപ്പം അതാണ് ലൊമീർ മുസ്തത്തിർ അപ്പോൾ ലൊമീർ എന്താണ് ലൊമീർ മുത്തസിൽ എന്താണ് ലൊമീർ മുൻഫസിൽ എന്താണ് ബാരിസ് എന്താണ് മുസ്തത്തിർ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് വരാം ോട് ക്രിയകളോട് ചേർന്ന് വരുന്ന റഫ്എൻ്റെ റഫ്എൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉകാരത്തിൻ്റെ റഫ്എൻ്റെ ബാരിസായ ലൊമീറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അത് കായ്തയിലൂടെ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് വരാം ക്രിയകളോട് അഥവാ ഫ്യലുകളോട് മുത്തസിലായി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മുൻഫസിൽ ഏതാണ് മുത്തസിൽ ഏതാണ് അപ്പൊ ഫ്യലുകളോട് മുത്തസിലായി വരുന്ന റഫ്എൻ്റെ നസ്ബിൻ്റെ അല്ല റഫ്എൻ്റെ ബാരിസായ അഥവാ പ്രകടമായ ലൊമീറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആദ്യമായി ഫ്യല് മാവിയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ കായിത നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ലൊമാഇറു റഫൽ ബാരിസത്തുല്ലത്തി തത്വസുലു ബിൽ മാവി മാവിയായ ക്രിയകളോട് ചേർന്ന് വരുന്ന റഫ്എൻ്റെ ബാരിസായ മുസ്തത്തിറല്ല ബാരിസായ ലൊമീർ ഏതൊക്കെയാണ് ഹിയ അത്ത ഉ ഒന്നാമത്തേത് ത ആണ് വ നാ രണ്ടാമത്തേത് ന എന്ന അക്ഷരമാണ് മൂന്നാമത്തേത് അലിഫുൽ ഇസ്നൈൻ മൂന്നാമത്തേത് അലിഫുൽ ഇസ്നൈനിയാണ് നാലാമത്തേത് വാവുൽ ജമാ വാവുൽ ജമായാണ് അഞ്ചാമത്തേത് നൂനു നിസ്വയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ച് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്യല് മാലിയിലെ റഫ്എൻ്റെ മുത്തസിലായ ഫ്യലിലേക്ക് ഇത്തിസാലായി മുത്തസിലായി വരുന്ന അതിൻ്റെ ലൊമീറിൽ ഒന്നാമത്തേത് ത ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഫഹിം തു ദുറൂസി എൻ്റെ പാഠഭാഗം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഫഹിം തു എന്നതിലെ തു എന്ന ത ആണ് അവിടുത്തെ ലൊമീർ ബാരിസ മുത്തസില ആയി വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാ എന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഫഹിം നാ ഫഹിം നാ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടെ ഫഹിം നാ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ന എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ലൊമീറ് മൂന്നാമത്തേത് അത്തിൽമീദാനി ഫഹിമ ദുറൂസഹുമ അവിടെ ഫഹിമ എന്നതിലെ ആ അലിഫിനാണ് അലിഫുൽ ഇസ്നൈൻ അഥവാ ദ്വിവചനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അലിഫ് അലിഫുൽ ഇസ്നൈൻ അത്തിൽമീദാനി ഫഹിമ ദുറൂസഹുമ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പാഠഭാഗം മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഗ്രഹിച്ചു എന്നർത്ഥം ഫഹിമ എന്നതിൽ അലിഫിനാണ് അലിഫുൽ ഇസ്നൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അവിടുത്തെ ലൊമീർ മൂന്നാമത്തേത് അത്തിൽ അത്തലാമീദു ഫഹിമു ദുറൂസഹും തലാമീദ് എന്നുള്ളത് തിൽമീദ് എന്നതിൻ്റെ ബഹുവചനം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ പാഠഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലായി അവർ മനസ്സിലാക്കി ഗ്രഹിച്ചു എന്നർത്ഥം ഫഹിമു എന്നതിൽ കാണുന്ന ആ വാവ് ദീർഘത്തിൻ്റെ ആ വാവാണ് വാവുൽ ജമാ അഥവാ ബഹുവചനത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാവ് ആ വാവുൽ ജമായാണ് അവിടുത്തെ റഫ്എൻ്റെ ലൊമീർ ബാരിസയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഫെല് മാലിയിൽ വരുന്ന അവസാനത്തെ റഫ്എൻ്റെ ലൊമീറിൽ അവസാനം വരുന്നത് നൂനാണ് അത്തിൽമീദാത്തു ഫഹിംന ദുറൂസഹുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് അവരുടെ പാഠഭാഗം മനസ്സിലായി ഫഹിംന എന്ന് പറയുന്ന ആ നൂനിൻ്റെ പേരാണ് നൂനു നിസുവ അഥവാ സ്ത്രീകളെ കുറിക്കുന്ന നൂന് അപ്പം ഇതാണ് ഫിയൽ മാലിയിലെ ലൊമാറു റഫ് അൽ ബാരിസ അൽ മുത്തസില ബിൽ അഫാലിൽ മാലിയ ഇനി വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കായിതയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ലൊമാറു റഫ് അൽ ബാരിസ അല്ലത്തി തത്തസുല ബിൽ മൊലാരി ഐ വൽ അമ്രി അമ്രു ഫിയലും മുലാരിയായ ഫീലുകളോടും ചേർന്നു വരുന്ന ബാരിസായ പ്രകടമായ 
റഫ്എൻ്റെ ദമീറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഹിയ ഹിയ ഉൽ മുഹാത്തബ ഒന്നാമത്തേത് യാ ഉൽ മുഹാത്തബയാണ് വ അലിഫുൽ ഇസ്നൈൻ അലിഫുൽ ഇസ്നൈനിയാണ് മൂന്നാമത്തേത് വാവുൽ ജമാ ജമാഅത്തിൻ്റെ വാവാണ് വനൂൻ ഉൻ നിസ്വ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് വരാം അൻതി തഫ്ഹമീൻ ദുറൂസക്കി അപ്പോൾ സ്ത്രീകളോടാണ് ഒരു 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 ഏകവചനം സ്ത്രീയോടാണ് പറയുന്നത് അൻതി തഫ്ഹമീൻ ദുറൂസക്കി നീ നിൻ്റെ പാഠഭാഗം മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ തഫ്ഹമീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ യാഎനാണ് യാ ഉൽ മുഹാത്തബ എന്ന് പറയുന്നത് ആ തഫ്ഹമീനയിലെ യാ ആണ് അവിടുത്തെ ലമീർ റഫ് എൽ ബാരിസ് അൽ മുത്തസില ബിൽഫി അലിൽ മുലാരിയായി ആ മുള തഫ്ഹമീന എന്ന് പറയുന്ന ഫി അലുൽ മുലാരി അലെ യാ ആണ് യാ ഉൽ മുഹാത്തബയാണ് അവിടുത്തെ ഈ ലമീറിൻ്റെ ലമീർ രണ്ടാമത്തേത് അൽ വലദാനി യഫ്ഹമാനി ദുറൂസഹുമ അൽ വലദാനി യഫ്ഹമാനി ദുറൂസഹുമ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർക്ക് അവരുടെ പാഠഭാഗം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നിടത്തുള്ള ഇഫ്ഹമാനി എന്നതിലെ ആ അലിഫാണ് അവിടെ അലിഫുൽ ഇസ്നൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അവിടുത്തെ ലമീർ അത് പ്രകടമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് കാണുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എഫ്ഹമു എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിലേക്ക് മുത്തസിലായിട്ടുമാണ് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തേത് അൻ തും തഫ്ഹമൂന ദുറൂസക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാഠഭാഗം മനസ്സിലാക്കുന്നു തഫ്ഹമൂന എന്ന് പറയുന്ന ഫീലിലെ ആ വാവാണ് അവിടുത്തെ വാവുൽ ജമാ അതാണ് അവിടുത്തെ ലമീറു അറഫ് അൽ ബാരിസ് അൽ മുത്തസില ബിൽഫി അലിൽ മുലാരി ഐ നാലാമത്തേത് അൽ ബനാത്തു യഫ് ഹംന അൽ ബനാത്തു യഫ് ഹംന ദുറൂസഹുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികൾ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾ അവരുടെ പാഠഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന എഫ് ഹംന എന്ന് പറയുന്ന ഫലിലെ ആ നൂനാണ് നൂനു നിസ്വ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് മുലാരി അയിലെ നൂനു നിസ്വ ഇതാണ് അപ്പം ഇതാണ് അവിടുത്തെ ലമീർ ഇനി അമ്രഫീലിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഹമീ എന്ന് പറയുന്നത് യാ ഉൽ മുഹാത്തബ അതുപോലെ ഇഫ് ഹമാ നിങ്ങൾ രണ്ട് പേർ മനസ്സിലാക്കുക ഇഫ് ഹമീ ദുറൂസക്കി നീ നിൻ്റെ പാഠഭാഗം മനസ്സിലാക്കുക എന്നൊരു സ്ത്രീയോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് പറയുമ്പോൾ ഇഫ് ഹമാ ദുറൂസഖുമ നിങ്ങൾ രണ്ട് പേരും നിങ്ങളുടെ പാഠഭാഗം മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അലിഫുൽ ഇസ്നൈനി ഇഫ്ഹമാ എന്ന് പറയുന്ന മീമിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന അലിഫാണ് അലിഫുൽ ഇസ്നൈൻ മൂന്നാമത്തേത് ഇഫ്ഹമൂ ദുറൂസക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാഠഭാഗം മനസ്സിലാക്കുക ഒരുപാട് ആളുകളെ വിളിച്ചിട്ടാണ് പറയുക ഇഫ്ഹമൂ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ദുറൂസക്കും നിങ്ങളുടെ പാഠഭാഗം പാഠഭാഗങ്ങൾ ഇഫ്ഹമൂ എന്ന് പറയുന്നതിലെ ആ വാവാണ് അവിടെ വാവുൽ ജമാഹൻ നാലാമത്തേത് ഇഫ്ഹം ന ദുറൂസക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ മുഅന്നസ് ജമ്മനെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇഫ്ഹംന നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ദുറൂസക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പാഠഭാഗങ്ങളെ ഇഫ്ഹംന എന്ന് പറയുന്നതിലെ ആ നൂനാണ് നൂനു നിസ്വ പിന്നത്തെ പാഠഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കം ലമാ ഇറഫ് അൽ ബാരിസ അൽ മുത്തസില ബിൽ അഫാൽ